Olá, meus Olá, queridos, queridos lindos, meus amores, é a Renatinha altamente online aqui falando com você, aqui direto do batizado Troca de Cordas e Formatora do grupo Capoeira Mundial, sob organização do mestre Chuminho. E a Renatinha está aqui com essa celebridade da capoeira, é o mestre do Barão, que vai dar uma alôzinha aqui pra Renatinha. <risos> tudo bem, mestre Tubarão? Tudo ótimo, graças a Deus e você, tudo bem? Tudo, meu querido. Bom. Mestre Tubarão, se a Renatinha perguntar pra você, a capoeira, a gente joga, canta, dança, luta, representa, faz um pouquinho de teatro, brinca, brinca se, diverte. se diverte, agora vem cá. Mestre Tubarão? O que, que tem a ver a capoeira com o tubarão pra você? Conta disso pra Renatinha, vai! Rapaz, é, é uma pergunta meio cabulosa. Lá atrás, no meado de 1900, né? Que eu não vou falar, é claro. Né? Mas mais ou menos assim, depois que eu nasci, 10 anos, é, me deram esse apelido de tubarão. E até então, pouco tempo atrás, 10, 12 anos, eu falava assim, pô, tubarão, tubarão, tubarão. Hoje em dia eu vejo porque eu tenho esse apelido, que casa muito bem comigo. Por quê? Cara, dentro da capoeira eu sou um cara muito enjoado, muito exigente. Determinado? Acho, como determinado, tubarão? Determinado, sim, muito determinado. Pra mim, ou tá certo, ou então não serve, não serve. Se você veio pra academia, você veio pra treinar, se você veio pro evento, você veio pra participar, pra tocar, pra cantar, pra somar, você entendeu? Então as pessoas falam, pô, mas tubarão é muito enjoado, mas tubarão é muito exigente. Hoje em dia eu vejo por que eu tenho essa querida. Eu sou muito grato aí, porque isso me faz crescer ainda mais. Né? Eu viajo pelo mundo, eu conheço a Espanha, eu conheço a Itália, eu conheço a Suíça, eu conheço Portugal, França, conheço alguns países já andei assim, e vejo que a capoeira tem muito ainda a aprender. É aquilo que o mestre Pastinho falou lá atrás, a capoeira é tudo que a boca come, e a gente está no eterno aprendizado, então eu creio que tubarão veio muito bem a calhar para mim, eu sou a cada dia mais como um predador. Eu vou atrás daquilo que é importante para mim a capoeira, o meu interesse na capoeira. Então, a cada dia que eu vou atrás, que eu procuro entender um pouco mais do que é a capoeira realmente, o que é a essência da capoeira, eu sei que ali eu vou aprender um pouco. Hoje eu tive aqui um social e vejo em cada detalhe daquilo que eu estou passando, aprendendo com a aluno. Então, além de um predador como o tubarão, eu também sou um eterno aprendido. Então, eu acho que esse mundo vem muito bem a calhar. Mestre Tubarão, você está falando aí que teria muito de melhorar em alguns detalhes. Conta desses detalhes para a Renatinha. Se eu te dar uma caneta com uma, uma caneta, o que, que você escreveria? O que está faltando hoje na capoeira, na capoeira? Não só aqui de Goiás, Goiânia, mas de todo o mundo até. Por que não? Porque você foi da Espanha, enfim. É, é um pouco complicado você querer comparar a capoeira mundial hoje. Por quê? Porque a capoeira que a gente tem didaticamente, didaticamente falando, no Brasil, não é a mesma capoeira que você vai ver lá fora. Ah, o meu mestre não falou, a capoeira é capoeira enquanto não tem lugar. Depende de quem você vai jogar, com quem você vai jogar, a hora que você vai jogar. Hoje o mestre índio falou algumas palavras aqui dentro do jogo, sobre o jogo de chão, que você faz a movimentação de chão. Ele não gosta daquele tipo de movimentação, não é que ele ensina. Mas aquele jogo encaixa dentro de um outro momento. É a mesma coisa da capoeira. A capoeira que eu aprendo aqui hoje, é a mesma capoeira que eu vou estar ensinando. A capoeira ela é constante, ela evolui. Eu aprendo um macaquinho hoje, amanhã eu faço um macaquinho dobrado. Daquele macaquinho dobrado, amanhã eu saio no giro de cabeça. Então a capoeira está em eterna evolução. O que aconteceu lá atrás, o mestre Pastinha, o mestre Bimba, a pessoa fala, mas como assim o mestre Pastinha? Claro, porque o Pastinha evoluiu a capoeira também. Dentro de uniformização, canto. Assim como o mestre Bimba, ele também evoluiu a capoeira. Então ela vem lá de trás. Se você pegar a capoeira que o mestre Bimba jogava lá atrás, dentro da capoeira regional, que você vê as pessoas da capoeira regional hoje jogando, não é a capoeira que o mestre Bimba jogava. Ah, mas o cara não é regional. Mas o mestre Bimba, 
hoje mesmo, estaria jogando o mesmo estilo, o mesmo jeito de capuíso? Claro que a gente tem que preservar as raízes, preservar as tradições, que é de lá que nós viemos. Mas a capoeira está em então, constante evolução, cara, é por isso que eu falo é, para você. você eu estou sempre aprendendo com isso. A capoeira é isso. É uma constante evolução e aprendizado também. Falou tudo, por isso ele é um mestre de tubarão. Ele nada outros oceanos e saca das paradas. É isso aí. Axé para quem é de axé. Fui! A Bahia é nós viu o fogo na Babilônia. Venha, pai. Fui, meus amores.